Hallo Leute, seid willkommen, euer Remi am Start. Und zwar, wir sind im Hafenhandelsposten, schwarze Brett vom Hafenhandelsposten, werden tägliche Quests hier machen und genauer darauf eingehen, was man da beschaffen muss, wo das Ganze so herkommt und das selbstverständliche Spiel, Spiel Wounds of Magic. So, dann schauen wir mal, was hier für ein Quest noch anliegt und zwar täglich Winterspinnenarten. So ein langer Text, den nehmen wir uns mal gerne vor. Helft Andrea im Lager im Winternachttal 10 Flakons eiskalter Körperflüssigkeit zu sammeln. Das klingt schon mal gruselig. 10 eiskalte Körperflüssigkeit. Wir haben noch null, haben also an der Stelle noch nichts vorbereitet, aber da kommen wir später zu. Im Schneemeer lebt eine besondere Spinnenart, bekannt als Jastra Winterspinne. Ihr Körper ist voll kristallartigen Borsten bedeckt. Man sagt auch, dass die Flüssigkeit, die in ihrem Körper fließt, kalt wie Eis sei. Sie fängt ihre Beute, indem sie im Netz und wartet, bis sie erfroren ist, bevor sie die Opfer verspeist, damit das warme Blut nicht ihre inneren Organe verbrüht. Ich interessiere mich sehr für diese Tiere, besonders für eiskalte Körperflüssigkeit. Ich glaube, dass sie es ist, die ihre die ihr ermöglicht, im Schneemeer zu überleben und dass sie der Grund für besondere Eigenschaften ist. Wenn es euch möglich ist, bringt mir bitte die Körperflüssigkeit einer Winterspinne. Nun, so kann ich meine Untersuchung fortführen. Das Ganze bringt 16.029 Erfahrungspunkte, 1602 Talentpunkte, 1763 Geld und selbstverständlich 10 Pirius Marken. Damit ist es hier eigentlich der hochwertigste Quest in dem Land. Und wir machen uns mal kurz die Andrea noch auf Finden, damit sie quasi auch nachher finden. So, dann, wir sind ja selbstverständlich hier im Jastra Hochland, müssen wir mal gucken, wo das Ganze ist und vorkommt. Und wir bewegen uns dort erstmal hin und werden dann alle zehn Spinnen erstmal, beziehungsweise der Flüssigkeit, ja, besorgen müssen. Dann reiten wir vom Hafenhandelsposten erstmal ein Stückchen wieder runter. Man kann auch direkt äh, quasi hier seitlich hochgehen, aber unsere Winterspinne, ähm, die befindet sich hier eh eher an einer Stelle, da haben wir das Ganze eigentlich gar nicht so unbedingt nötig. Das zu suchen sollte also nicht wirklich schwer fallen. Ja. Zorniger Jake, da sollte man ein bisschen aufpassen. So ein Boss müssen wir uns hier erstmal nicht noch mit ranziehen. Da haben wir gerade gar keine Lust auf so einen Stress. Da haben wir also schon unsere Winterspinne, die zweite. Die erste hat sich hier um der Ecke versteckt und wir sammeln dann gleich mal fleißig. Genau, die Spinnen, ja, die machen euch ein bisschen Spinnengift drauf und dann seid ihr etwas genommen. Aber für das Ganze überlebt, der hat dann natürlich auch eigentlich gute Chance, das zu trocken, wollte ich gerade sagen. Aber vorbildlich wie immer, vor Effekt klappt das Ganze hier jetzt so und heute natürlich nicht so. Denn jetzt haben wir schon vier Gegner und noch null. Das ist natürlich dann doch eigentlich nicht schön. Gegnergröße 36, wir haben 4 bis 36 und unsere erste, erste eiskalte Körperflüssigkeit bekommen. Na, jetzt geht es auch los mit dem Droppen hier. Und dann sollte das kein Problem sein. Ja, wieder nichts. Genau deswegen machen wir die Quest hier. Damit war auch das schnell und effektiv ist das Ganze denn wie schnell kommen die Spinnen wieder etc. wie schnell droppt unser Zeug lohnt sich der Quest schließlich wie gesagt ist er hier mit 37 in der Beschreibung her der größte im Lande so 
damals weiter. Und dann machen wir mal weiter und schlagen uns hier so durch die Gegend. Also 100% Drop schon kann man natürlich nicht sagen und wir kommen ja auch auf rund auf 50% würde ich mal fast auf jeden Fall behaupten, weil wir hatten jetzt wesentlich mehr Gegner, wir haben gerade mal drei Gegner, die wir das bekommen, aber alles in allem geht das noch relativ zügig, je nachdem halt welches Level man ist, ob man da eben eher 34 ist, da muss man da natürlich noch ein bisschen aufpassen, weil man sieht ja auch schnell mal andere Gegner noch mit an. So, hier hinten ist dann schon Ende. Dort befinden sich die Krebse und dann sind wir schon einmal durch, durch die größte Hauptstelle der Spinnen. So viel mehr Spinnen gibt es ja hier gar nicht. Hier drüben kommen noch ein paar. Ja, Spinnen sind Tiere, die sehen uns als Schurke natürlich auch relativ schnell. Und da haben wir schon 6 von 10. Gemacht. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Lauf. What? Jetzt geht es ja mal los. Das war klar, da kommen natürlich doch wieder die Miete. So, damit sollten wir jetzt hier durch sein. Ich glaube, so um die 5 Minuten haben wir auch so ungefähr gebraucht. Das ist eigentlich relativ okay. Von daher um, würde jetzt sagen, es gibt keinen Daumen von mir nach oben. Es er gehört vom Drop in her und von der Aufgabenstellung her nicht unbedingt zu den allerleichtesten. Aber er ist auf jeden Fall auch nicht einer der schwersten. Schwerer aus meiner Sicht sind unten nur Tauben und das ist, glaube ich, da unten ne, wirklich ein bisschen schwerer, die Zyklopen Minotauren zu machen. Oder auch die Tagesquest und mit den, ich glaube, Füchse waren das. Ne? Die hatten für mich zumindest noch schlechter gedrückt, auf jeden Fall. So, dann reiten wir noch zurück, das Ganze hier wieder abgeben. Um nochmal auf der Karte zu zeigen, wo die... Spinne, Winterspinne dann eigentlich wohnt bzw. zu Hause ist, die ist hier drüben im Schneemeerlager, dann äh, hier unten bis ran Richtung den See ist die eigentlich zu finden. Von daher, man kann auch hier vorne gleich die Abkürzung nehmen, einmal quer durch, da muss man nicht den weiten langen Weg, den wir jetzt hier eingeschlagen haben, aber oh, man sieht es, äh, ich eier hier gerade sowieso durch die Gegend, wenn wir natürlich dabei äh, und Karte noch anhaben, dann sehen wir da eh nicht allzu viel. So, dann müssen wir noch den Quest abgeben. Wo überhaupt abgeben? Das ist immer gerade eine gute Frage. Äh, Im Winternachtal. Da müssen wir noch mal gucken. Oh, was haben wir denn da jetzt gemacht? Okay, jetzt haben wir uns verritten so ein bisschen. Also noch einmal da durch. Äh, okay, dann mh, kommen wir hier noch irgendwo hoch. Los, komm, zieh durch. Mann. 
Ja, und hier vorne ist natürlich ein bisschen schwierig hier das hochkommen. Das hat mal, hat es Lust, mal hat es keine Lust, mal will so, mal nicht. Okay, haben wir jetzt wirklich ein bisschen verpasst äh, an der Stelle, Leute, tut mir leid. Und zwar müssen wir den gar nicht immer Haarfandelsposten abgeben, sondern unsere Markierung geht zur Andrea. Und die Andrea befindet sich hier im äh, Lager Winternachtal. So, von daher, da gibt es eh noch einen anderen Quest, der auch dort abzugeben ist, wo man nur die Gegenstände suchen muss. Wer möchte, kann gerne die zwei machen und dann lohnt sich das Ganze eigentlich doch auch schon wieder, wenn man dann äh, zwei tägliche Quest dann wirklich in 5-10 Minuten macht, das ist, glaube ich ganz okay. Also wir müssen nicht den weiten Weg hier rumnehmen oder zum Haarfandelsposten, Abgabepunkt ist hier und wenn man da natürlich guckt, wo man hinreitet, dann kommt man da auch irgendwann mal an. Dort drüben ist sie, die anderen Positionen zum Abgeben, die waren hier ein bisschen weiter unten, glaube ich, und dann sollte das eigentlich gehen. So, Leute, wie gesagt, von mir ist das äh, so gesehen nicht der allerbeste Lieblingsquest. Es ist äh, schon ein relativ hochwertiger. Es lohnt sich äh, dann besser hier, um ja wirklich zwei Quests anzunehmen äh, und diese hier gleichzeitig zu machen. Denn die, ja, die, ich glaube, Lieferung in Schneemeer, äh, die, die Sachen, die liegen ja hier eh rum, hier in der Gegend. Da kann man die Hügel, da drüben ist gerade fallen gelassene Gegenstände, die kann man dann hier ebenfalls mit einsammeln, abgeben, zack, dann hat man Ratzfatz 2 erledigt, dann ist wieder cool. Aber so, naja, die Spinnen, ihr habt es gesehen, man braucht schon ganz schön viele Spinnen dafür, um die Teile dann hier zu bekommen. Das war's zu dem Quest. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mal was in die Kommentare und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Euer Remi.